Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém? Lhe damos a bem-vindos à nossa primeira perseverança e perdão por nossa demora. Tive a missa às oito e tivemos problemas técnicos por cinco minutos, mas já estamos... Estamos bem, graças a Deus. Por isso queremos começar nossa conversação en la fome de perseverancia. Reza Ana María. María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. Y además, en la sabe reina en, invocamos a María. Es ella es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos a María. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendita es el fruto de tu ventre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rega para nós outros pecadores, ora em nossa morte. Amém. Logo queremos invitar a estar com nós outros, nosso guia espiritual. Nosso guia espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitos títulos. Ele é o Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo también es... El Espíritu Santo es el don de los dones. Vamos a rezar al Espíritu Santo el dulce huésped de nuestra alma. Nuestro Consolador, el amigo íntimo dentro de nuestra alma. Invitar al Espíritu Santo de estar con nosotros, rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende a ellos el fuego de, de tu amor. Envía tu Espíritu serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, rega para nosotros. San José, Rega para nosotros. San Miguel Arcángel. Rega para nosotros. San Gabriel. Rega para nosotros. San Rafael. Rega para nosotros. Santa Yachi Loyola. Rega para nosotros. Santa Faustina Kowalska, rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rega para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas bendiciones sobre ustedes. Y prometo de rezar por ustedes. En mis misas y rezar para que nosotros podamos crecer en santidad. Me gustaría rezar por sus hijos. Porque estamos pasando por etapas difíciles. Para que sus hijos puedan evitar de ser contaminados con 
muchas ideas falsas que transmiten en los medios de comunicación y además en los ambientes académicos. Pedir la sangre de Cristo de proteger sus hijos. Y el manto de María. Los dos, la sangre de Cristo. Y el manto materno de María. De cubrirnos. Y además, uh, como siempre, quiero rezar por ustedes para que podamos avanzar el, en el camino de la oración. Avanzar en el camino de la oración. Una sugerencia sería antes de entrar en su hora santa, Santa Ignacio dice, ponerse en la presencia de Dios. Luego, a imaginar que Dios está mirándonos, la mirada del Señor. Rezar un Ave María. Invitar a María de estar con nosotros. Luego, rezar al Espíritu Santo. Dice San Pablo, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Entonces vamos a rezar mutuamente para que podamos nosotros tener un grande hambre y sed por la oración. Como dice el Salmo 41, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Bien, hermanos, hoy vamos a tocar y explicar las lecturas de hoy. Les invito a ustedes de utilizar un método de meditación. Métodos son buenos. Método que yo les sugiero son métodos de cinco pasos. ¿Cuáles son? Lexio, leer, memorize. The general understanding of the text. The personal un understanding of the text. What is God saying to you? La interpretación personal. ¿Cuál es lo que Dios está diciendo a mí? Leer, memorizar, entendimiento personal, uh, general, entendimiento personal. ¿Cuál es el mensaje a mí? Pero también aplicación concreta. Queremos poner en práctica la palabra de Dios. Papa Francisco dice de ir de la mente al corazón, del corazón a los pies. De poner en acción la palabra de Dios. Como María en la Anunciación, María meditaba la Palabra de Dios, llegó a su corazón. Luego María fue, María fue donde, de prisa, para dar el pan de la Palabra de Dios a los demás. Tomar a María siempre como nuestro modelo, para imitar en nuestra vida espiritual. Bien, hermanos, normalmente el día domingo en las tres lecturas de la misa 
La primera lectura y el evangelio. Esa es la primera lectura y el evangelio normalmente son, podemos decir, del mismo tema. Del mismo tema. Mientras la segunda lectura es aparte. Bueno, la Santa Misa hoy, la primera lectura de la Misa, el Evangelio, tiene un mismo tema. ¿Cuál es? El tema es la realidad del templo. Del templo de Jerusalén. Pero hay dos reacciones distintas. Judas... Macabeos y Jesús van a reaccionar en forma opuesta en el templo. En el templo. ¿En qué manera? Bueno, el templo de Jerusalén entender cuál es este monumento espiritual en su, y su grandeza. ¿Qué, ¿Qué es esto? Este templo fue construido durante muchos años. El rey David murió y su hijo Salomón se ponía con los trabajadores en, 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 entre los judíos de construir un templo, realmente un templo majestuoso. Templo era enorme. Y el templo se dividía en la parte de Oración por las mujeres, la parte de los hombres, había también un lugar de alcancía donde podían ofrecer sus limosnas y donaciones por el mantenimiento del templo. Y de gran importancia en el templo, estamos hablando del templo de Jerusalén, Tenía lo que se llama el Sancto, Sanctum Sanctorum, el Santo de los Santos. En este lugar se conservaba entre los elementos más importantes para los judíos. Y había las alas de los querubines y no más una vez, una vez por año el sumo sac un sacerdote podía entrar y ofrecer incienso a Dios y pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Ustedes lo pueden ver en Lucas 1 con... Zacarías, quien es el papá de San Juan Batista. Bueno, dicho eso para que sepamos con, para que sepamos la construcción y el origen histórico del templo de Jerusalén. Encontramos en el libro de Maccabeos. Judas Macabeo, sus hermanos y parientes, han vencido a sus enemigos en la guerra. He dado que en poco de calma Judas Macabeo, sus hermanos, tiene tiempo para ver el templo y de rededicar el templo. El templo fue 
desecrado por Antíoco y los griegos. Entró una marca de Zeus. En fin, estaban profanando el templo. Juro Santa para purificar, para limpiar, para establecer de nuevo el templo. Con ornamentos de oro. El lugar o cuarto de los sacerdotes fue prácticamente destruido. Tenía que rehacer el cuarto del sacerdote poniendo nuevas puertas. Y al terminar Judas Macabeo con sus hermanos y los judíos entraron en el templo con música y instrumentos musicales, cantando, alegrándose, postrándose y adorando Dios por sus proezas, Dios y por su protección y Dios por su providencia. Y Judas animando al pueblo de Dios, ya dice que debemos celebrar fiesta. Y no solamente este año, sino cada año en el mes de Chislev, el 25, de celebrar ocho días, tener ocho días totales para poder dar gracias a Dios por el templo de Dios donde podían adorar al Dios del cielo y de la tierra. En mi aplicación por ustedes, que había dicho en la Santa Misa esta mañana, cierto sentido nosotros hemos experimentado este exilio, aislamiento, durante casi dos años del coronavirus, donde por un rato por lo menos, nosotros tuvimos que cerrar a las iglesias. Y cerrar las iglesias, las iglesias donde no hemos podido entrar en el templo. Y los obispos nos animaban de servir ustedes el pueblo de Dios por medio. Por medio del uso de los medios electrónicos que nosotros estamos usando. Yo uso por ustedes todos los días. Gracias a esa pandemia, yo empecé nuevos programas y tengo mis discípulos, mis amigos, ustedes. Pero la mayoría de ustedes en esta familia de perseverancia, los en inglés a los siete medios, ustedes a los nueve, ustedes han regresado a la iglesia al templo. Ustedes han regresado a la recepción de los sacramentos. Gracias a Dios. Gracias a Dios y siguen yendo. Pero la realidad triste es que muchas personas, no iban antes de la pandemia, Pero después de la pandemia, mucho menos vienen. Y esto es casi universal. Todas las parroquias que el número de los feligreses, feligreses practicando yendo misa, participando en la misa, uh, el número es menos. 
y el número es menos. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Yo invito a ustedes, y ustedes, buscar la manera que ustedes pueden regresar, ustedes pueden regresar, traer esos individuos o grupos quienes se han alejado de Dios por varios motivos, por varios motivos. Claro que tenemos escándalos en la iglesia, hay problemas. Eso no podemos negar. Pero yo creo que un punto es esencial, un punto, un punto esencial para atraer personas, ovejas perdidas, hijos pródigos, de regresar a la práctica de la fe es la Santa Misa. Es la Santa Misa. Debido a la falta de catequesis o una catequesis bien hecha, durante dos generaciones, yo diría 55 años, desde Vaticano II, por una falta de catequesis sólida, clara, sobre la doctrina, pero también sobre la Santa Misa, muchos católicos nunca han aprendido, aprendieron a los puntos esenciales de la Santa Misa. Los puntos esenciales de la Santa Misa. Por no haber recibido instrucción o por haber olvidado los puntos esenciales, el número enorme de católicos y ellos no practican más la fe. Cuando yo era niño, por lo menos 80% de los católicos iban a misa todos los domingos. El 20%, tal vez menos, no iban a misa. Hoy tenemos tal vez 20% que van a misa los domingos, 80% quienes no van a misa. ¿Cuál es la razón? Muchas razones. Pero una razón fundamental es falta del entendimiento de la Santa Misa. <coughs> falta del entendimiento de la Santa Misa. Pres hermanos, una comercial de Padre Escobita, hace falta a veces comerciales, es exactamente en dos semanas y el viernes y el 3 de diciembre yo voy a empezar un curso explicando la Santa Misa y no solamente la Santa Misa pero los entornos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento la estructura de la iglesia, las, el corazón va a ser, voy a tratar de explicar la misa parte por parte. Por eso voy a invitar a ustedes y amigos de venir. De venir a la práctica sobre la Santa Misa.
de Santa Misa es lo más grande que hay. Nada más grande, hermanos, que la Santa Misa. Es el Opus de la obra maravillosa de Dios. Preservamos en el libro de Macabeos la purificación del templo, la rededicación del templo, la alegría de la gente, las canciones y la institución de celebrar la rededicación cada año por ocho días es una página bíblica de mucha alegría. De mucha alegría. Bueno, el Evangelio es casi llegamos al final del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 45-48. Otra vez estamos en el contexto del templo. Pero antes, pues, porque encontramos Jesús en el templo de Jerusalén. Pero la reacción de Jesús es el contrario de Judas Macabeo. ¿Qué vemos? Vemos a Jesús entrando en el templo de Jerusalén y Jesús muy enojado, digo muy enojado, su pasaje donde vemos Jesús más enojado, enojado casi en toda la Biblia. La razón es porque en el templo hay personas quienes están transformando el templo en un mercado público. En un mercado público. Donde están vendiendo animales, ganando su dinero. Entonces no parece un templo, parece un supermercado. Pero si Jesús viendo la situación donde están profanando el templo, lo que han hecho los griegos antes de la llegada a Judas Macabeo, en paralelo entre los dos pasajes. Jesús no aguanta más. ¿Y qué hace Jesús? De Cordelis, Jesús hace en la forma de Latigazo. Una forma de latigazo. Y Jesús, manifestando su enojo, su, hasta su fortaleza física, Jesús da latigazos y entre y levanta las mesas donde estaban las monedas, desparamando las monedas con un enojo enorme. Y Jesús dice, mi casa. Mi casa será casa de oración. Y ustedes están transformando mi casa de oración en una cueva de ladrones. ¡Qué fuerte! Mi casa será casa de oración, pero ustedes están transformando mi casa en una cueva de ladrones. Jesús expulsó a los mer mercaderes. 
Ustedes ya saben, yo pienso, la, la reacción, la reacción de los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del, del pueblo estaban muy ofendidos. Muy ofendidos del gesto de Jesús. Y ellos se juntaron buscando cuál sería la manera viendo lo que había hecho Jesús. ¿Cuál sería la manera de destruir, de matar a Jesús? Ya estaban uh, planeando la muerte de Jesús. El Evangelio termina con esas palabras. Ellos no podían, no podían llevar a cabo sus planes. Porque la gente estaba pendiente de cada palabra que salía de la boca de Jesús. Dice el Evangelio que Jesús estaba yendo al templo para enseñar, para enseñar todos sus días. Para enseñar todos sus días. Este hermano sería Sería el pasaje bíblico de Macabeos y de San Lucas 19. Bueno, ¿cómo podemos, cómo podemos hermanos, cómo podemos, hermanos, interpretar este pasaje para nosotros? Varias interpretaciones. Uno es que debemos dar gracias, agradecer al Señor que ya las puertas de las iglesias católicas están abiertas. Queremos dar gracias que las puertas están abiertas y ya tenemos por ustedes la celebración de la Santa Misa. La celebración de la Santa Misa. Debemos dar gracias que ya podemos regresar a la iglesia y al templo, como vemos en Judas Macabeo, invitando a la gente de regresar para alabar al Señor. Actualmente nosotros tenemos misas a las seis, ocho, doce y seis de la tarde. Muchas misas. Muchas oportunidades para asistir a la misa y participar en la Santa Misa. Bueno, invito a ustedes que trate de traer personas de regresar a la Santa Misa de regresar a la Santa Misa. Invito a ustedes de ser misioneros, apóstoles. Tal vez lo que ustedes pueden hacer también es invitar personas de regresar a la confesión. Yo lunes a viernes, lunes a sábado, por la mañana, casi toda la mañana estoy disponible confesando. Abrir la puerta de pan para que los que quieren acudir a la confesión, confesar y debido a esto, re -re regresar a la misa y comulgar, hay muchas oportunidades. Luego, otro elemento es de Ir a la iglesia, ir a la misa, 
Pero traten de promover, hermanos. Yo pienso que lo hacen bastante bien, pero promover grande respeto por la casa de Dios. Se lo pide grande, 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 grande respeto por la casa de Dios. Papa Benedicto XVI dijo que nosotros hemos perdido, en muchos lugares, perdido el sentido del misterio. De la realidad augusta, sublime, de la presencia real de Jesús en la Santa Misa, en la Iglesia, en el Tabernáculo. Ojalá que ustedes puedan crear en sus hijos, sus amigos, una actitud de adoración, de reverencia del misterio sublime de lo que está pasando en nuestras iglesias católicas. Porque en el templo de Jerusalén, en los Macabeos y Jesús, había el Sanctum Sanctorum, el lugar el santo de los santos que tenía símbolos de Dios. Símbolos, no más. Mientras nosotros no tenemos, no tenemos simplemente símbolos de Dios. En la iglesia católica, hermanos, tenemos la presencia real. La presencia real. ¿Cuál es? El Papa San Juan Pablo II. De feliz memoria. El sepultado en el templo de, de la Basílica de San Pedro. Él decía que el corazón palpitante de la iglesia es el tabernáculo donde encontramos la presencia real de Jesús. Dichosos nosotros que vivimos Después de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, quien nos había dejado su presencia en su cuerpo místico la iglesia, promete los sacramentos. Dichosos nosotros. Dichosos nosotros que tenemos la presencia real de Cristo. Vengan para adorarlo. Pues hermanos, el mensaje hoy es muy claro. Y es una actitud de gratitud que debemos cultivar por la presencia real de Cristo. Que Jesús realmente está presente con nosotros en la misa, pero en cada tabernáculo. Dichosos ustedes. Yo soy dichoso también, bendecido de vivir donde puedo ir al templo y visitar a Jesús y como sacerdote yo puedo consagrar la hostia transformando pan y vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pido disculpa por la tardanza y con llegar tarde debido a varios factores, pero mañana nos veremos a las nueve de la mañana, Dios mediante, y le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros.
Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.